Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn. Đúng 4 ngày sau chiến thắng kinh tính trước West Ham United tại London, Manchester United gặp lại đúng đối thủ này trên sân nhà trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn. Với tâm thế của MU, không thể nói đấu trường Cúp Liên đoàn không quan trọng. Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa giành được bất cứ danh hiệu nào trong nhiệm kỳ của mình và ông cần phải tìm kiếm cơ hội thông qua những đấu trường phụ như thế này. Chính vì thế, khi MU thay toàn bộ đội hình xuất phát và thất bại trước West Ham United, đây là vì họ kém mà thôi, chứ không thể nào bào chữa theo cách nào khác. Giờ thì hãy đến với video tiếp theo của Tuyển Văn Hóa TV để lột chân sự kém cỏi của một vài cầu thủ Manchester tất đêm ngày hôm qua, thứ khiến cho các cổ động viên của họ ức chế hơn cả một trận thua. Và đây là Tuyển Văn Hóa TV. Sosa đã tận dụng trận tái đấu với West Ham để giải quyết sự ức chế vì cách ly với sân cỏ của một loạt những cầu thủ chuyên dự bị của mình, nổi bật là Dean Henderson, Eric Bailly, Alex Telles, Van der Beek, Jesse Lingard hay Anthony Martial. Điều này đồng nghĩa với việc ông thầy người Na Uy cho nghỉ ngơi những cầu thủ đã cong lưng gánh tim suốt thời gian qua, bao gồm Ronaldo, Bruno Fernandes, Paul Pogba, Varane và David De Gea. Trong một mùa giải dài hơi, cái làm này của Sosa không sai, nhưng đáng tiếc là nó không giúp ích nhiều cho ông. Trái lại, còn bộc lộ lại những hạn chế chết người của Manchester tất. Khi quỷ đỏ bổ sung những tân binh chất lượng trong mùa vừa qua, người ta đã ca ngợi chiều sâu đội hình của đội này, kiểu như mỗi vị trí đều có ít nhất hai ngôi sao đảm nhiệm. Nhưng việc thay ao ạt một lúc quá nhiều ngôi sao bao giờ cũng tạo ra sự trạch choạc. Và quan trọng hơn cả, khoảng cách trình độ giữa đội hình chính và đội hình phụ của Man United đang quá tranh lệch. Điều được thể hiện rõ ở những cái tên như Teles hay Martial. Đặc biệt, những vấn đề cốt lõi của quỷ đỏ bộc lộ ra hết khi kết toàn bộ những người cánh tim. Đội hình B của quỷ đỏ dạng sáng ngày hôm nay đã nhập cuộc cực kỳ hứng khởi và thành thoát. Trước hết là bởi họ có tinh thần. Khi lâu không được vào sân thi đấu, cao thủ dự bị luôn cố gắng hết sức để gây ấn tượng với huấn luyện viên. Thế nên, có thể dễ dàng nhận thấy là tốc độ triển khai bóng của cao trò Sosa nhiều thời điểm nhanh hơn cả đội 1. Thế nhưng như đã nói, do thay quá nhiều người cùng một lúc nên các mắt xích đã không ăn khớp cho giai đoạn đầu. Trước một West Ham cũng không dùng đội hình mạnh nhất, mô lép vế hoàn toàn. Trong 10 phút đầu tiên, đội chủ nhà để đối phương dứt điểm tới 4 lần, trong khi còn chưa khiến thủ môn của West Ham phải hoạt động một lần nào. Tệ nhất là 4 pha hãm thành đó, một trong số đó đã dẫn đến bàn thắng. Phá súng biên đơn giản ở bên phía cánh phải của West Ham được kết thúc bằng cú sút cũng đơn giản không kém của Lanzini trong vòng cấm. Không thể tin được là giữa khu vực nhạy cảm của Manchester tất tiền vệ công của West Ham đứng một mình cực kỳ chống trải mà không một ai theo kèm. Dù rằng việc trả ngược bóng cho anh gần như là phương án hành động duy nhất của West Ham trong tình huống đó. Trách nhiệm chính thuộc về tiền vệ phòng ngự nên Manchester Matic khi không thể bao phủ khoảng không gian phía trước mặt hàng tứ vệ. Sự chậm chạp của Matic không còn là vấn đề mới với Manchester tất nó đã tồn tại từ lâu, khiến quỷ đỏ luôn khao khát đi tìm một số 6 trẻ trung và nhanh nhẹn hơn. Chẳng qua Fred quá tệ nên Sosa buộc phải dùng anh. Cái đáng nói ở đây là các đồng đội biết ma tích chậm, nhưng họ di chuyển rất lưỡng thững. Chẳng có một chút gì nhiệt tình để lao vào thật nhanh, bị lấy những khoảng trống mà ai cũng nhìn thấy trong hệ thống phòng ngự của đội nhà. Man United để thua rất lãng nhách và có lần thứ hai liên tiếp ném lợi thế vào chân của đối thủ. Việc nhập cuộc chậm trước West Ham là điều mà ngay cả đội hình chính của quỷ đỏ cũng đã mắc phải. Đó là điều mà Sosa cần phải cải thiện trong thời gian tới. Man United cho thấy, dù với bất cứ đội hình nào, họ cũng rất yếu trong việc chống pressing và đánh phủ đầu. Ai cũng biết West Ham sẽ thi đấu như thế nào, nhưng dường như MU không thể chuẩn bị một phương án khắc chế dù đã gặp tình huống tương tự cách đây 4 ngày. Sau khi bị thủng lưới, đội chủ sân Ultra First chưa hay hơn hẳn. Điểm sáng của chữa này chắc chắn là Donny van der Beek. Nếu gan đi tính bảo thủ, Sosa thực sự nên cân nhắc việc trao thêm cơ hội cho tiền vệ người Hà Lan, thử sức ở vai trò tiền vệ phòng ngự. Tất nhiên, thể hình của van der Beek quá bình thường. Anh tranh chấp chắc cũng chỉ ngang cơ Fred, sao anh khôn ngoan hơn? có tính toán hơn thay vì hùng hổ đâm vào đối phương. Ngoài ra xét về mặt truyền bóng, Van der Beek chấp Fred một chân chắc vẫn ngon lành. Sự khác biệt của phiên bản MU 4 ngày trước là họ có những siêu sao có thể khỏa lấp vào những mặt hạn chế chiến thuật của huấn luyện viên. Tại London, chỉ 5 phút sau khi thủng lưới, Ronaldo đã tỏa sáng để gỡ hòa một đều cho Quỷ Đỏ. Sau đó ngoài Lingard thì đường kia cũng thi đấu xuất thần trong những phút bù giờ cuối cùng để giữ trọn 3 điểm cho đội bóng của Sosa. Nhưng ngay chính trên sân nhà của mình, thứ mà Sosa có thể mỉm cười chắc chỉ là tinh thần của học trò chứ không phải cách họ phối hợp. Tất cả những gì Sosa nên tích nuối đó là đòi hỏi một quả penalty cho MU sau tình huống mà Magnopo va chạm với Jason Lingard trong vòng cấm. Phải thừa nhận rằng đó xứng đáng là tình huống quỷ đỏ được hợp phải đền. Nhưng chúng ta không thể đổ tất cả cho một pha bóng bất công được. Dường như mọi trận đấu, Olegana Sosa đều trông chờ vào những khoảnh khắc lên tiếng của các siêu sao để ghi bàn, chứ không hề có một bài đánh cụ thể nào để hy vọng vào. MU không thể đổ lỗi cho thẻ đỏ hay việc xoay vòng lực lượng để làm cớ bào chữa cho thất bại. Nhiệm vụ của họ là phải vượt qua khó khăn. Hãy nhìn những đội bóng khác trong Big Six, họ đều đang làm như vậy mà. Sang
suốt cả trận Martian sút được 3 lần hai lần ra ngoài một lần trúng đích và hết có lẽ anh nên chuẩn bị tinh thần ra đi ngay mùa đông này vì tất cả đã quá chán nhìn thấy cầu thủ này lắm rồi sau trận đấu người hâm mộ càng khó hài lòng hơn khi nghe những lý giải của xôn xa mọi trận đấu đều quan trọng như các bạn có thể nhìn thấy đội hình ngày hôm nay đây là đội hình mà tôi luôn sử dụng ở đấu trường này kể từ khi trở lại câu lạc bộ tôi muốn trao cơ hội thi đấu cho những người cần nó đây là một mùa giải rất dài tôi chưa bao giờ vô địch cúp liên đoàn và đây là danh hiệu mà tôi muốn đạt được tuy nhiên chúng tôi vẫn phải tiếp tục cuộc săn của mình tôi đã có những quyết định buộc phải thực hiện ý của xôn xa là ông muốn dồn sức cho những mục tiêu quan trọng hơn song như tuyển văn hóa đã phân tích ở bài nhận định trước trận cúp liên đoàn chỉ là một danh hiệu chống đói mu đâu đã no đủ họ đói lắm rồi và bất cứ chiếc cúp nào cũng đều cần phải được trân trọng chẳng lẽ ra một sân chơi cấp thấp như cúp liên đoàn mà mu cột không đạt được họ nghĩ mình có nhiều cơ hội hơn ở premier league hay champions league hay sao sự khó hiểu và mâu thuẫn sẽ luôn xuất hiện sau một thất bại của quỷ đỏ để rồi người đứng đầu sẽ cố nói ra một nguyên nhân khách quan nào đó làm dịu tình hình là một người bạn thân của Sosa, Bosco cũng không ngần ngại nói ra điều khó nghe rằng sự khác biệt của MU so với đối thủ trực tiếp của mình không còn nằm ở chất lượng đội hình nữa mà nằm ở cách sắp xếp những con người đó trở thành một tập thể chiến thắng. Nói một cách đơn giản, Sosa không hài lòng với Sosa và nghĩ rằng ông có cách biệt quá lớn với những siêu huấn luyện viên như Pep Guardiola, Jurgen Klopp hay Thomas Tuchel. Thôi thì dẫu sao Man United cũng đã cố gắng. Khác với trận thua Young Boys khiến fan nổi sóng vì thế trận bạc nhược trong một đối thủ yếu. Trận đấu này bị dẫn bàn từ sớm nhưng cao thủ vẫn chơi mạch lạc và đầy sự quyết tâm. Họ nỗ lực dồn ép đối thủ, tràn sân sân của đối phương, chiến đấu đến tận phút cuối cùng để sống mãi với West Ham. Nói chung tinh thần là rất tốt. Chỉ có điều một vài cầu thủ xứng đáng bị thanh lý vì khiến cho kết quả chung cuộc trở nên tệ hại. Chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay của Tuyển Văn Hóa TV và đừng quên để lại những comment của quý vị các bạn về cảm xúc sau thất bại này. Rõ ràng với fan quỷ đỏ, những thất bại luôn rất khó trôi và đặc biệt là thất bại trước West Ham, đối thủ mà trước đó họ đã giành chiến thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa đã quan tâm theo dõi. Nhớ subscribe ngay kênh youtube Tuyển Văn Hóa TV, bấm chuông để hàng ngày cập nhật những thông tin chuyển nhượng và những câu chuyện thú vị, nóng hổi về thế giới túc cầu mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!